Приветствуем всех на канале Телемикс. Это программа Есть Today. Отличного дня и хорошего настроения вам желает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Янта – это самый лучший, сине-желтый полосой. С ним и хлеб ужасно вкусный, и салатик с колбасой. Мама точно это знает. Если нужен майонез, только Янту покупать. Ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно. Итак, мы вернулись после информационного блока. Для тех, да. кто только что включил наш канал, Ольга Романенко, Андрей Козицкий, готовим линьевые роллы. роллы. Да. А, Оля, скажи. Да. Как ты, как пользователь соцсетей, ты активная, да. неактивная? Нечто да? среднее. Нечто среднее. Да. Ну, я замечаю, что в Инстаграм ты сидишь точно, сто процентов, потому что периодически вижу сторисы, периодически вижу выкладку каких-то фотографий. То есть, ну, вот у тебя из соцсетей любимая какая? Инстаграм. Инстаграм, да, да все-таки? Одноклассники уже давно умерли, угу. э, ВКонтакте. Я захожу туда только, чтобы выбрать фильмы, какие посмотреть, ну и посоветовать нашим телезрителям. Вот, Все. это хорошо. А, вот немножечко новость про Инстаграм. Так вот, Инстаграм против буллинга. Социальная сеть будет автоматически, автоматически сейчас скрывать негативные комментарии. Писали ли тебе хоть раз негативные комментарии? А, да, наверное, но я как-то не особо обращаю на это внимание. Я за позитив. Да, а вот а, некоторые пользователи со социальной сети а, очень сильно этим расстроены. Так вот, mm -hmm. разработчики Instagram запустили новую систему, которая автоматически будет скрывать негативные комментарии. Oh, это очень Алгоритм хорошо. этого действия, он анализирует текст сообщения и сравнивает его с теми, на которые пользователи жал жаловались ранее. То есть вот пишут тебя, Оля, не умеешь ты готовить ленивые роллы. Ты поставила что-то негативный комментарий, тебе он не нравится. В следующий раз тебе уже так не напишут. Ну, у меня не настолько большая популярность, чтобы мне писали нечто подобное, но, кстати, вот людям, которые действительно имеют огромную популярность, это звезды, да, певцы, uh -huh. им особенно будет нужна вот эта функция. Да, ну вот представители Инстаграм отмечают, что людям неприятно читать оскорбительные комментарии, а забота о пользователях и главный приоритет. Uh -huh. Так вот, социальная сеть нашла решение, которое называется автоматическая блокировка негатив сообщений. Вот, отмечается, что при желании пользователь сможет все-таки увидеть заблокированные комментарии во вкладке «Посмотреть все комментарии». Вот так вот. То есть захотел ложечку негатива, открыл все заблокированные комментарии, почитал. Почитал, успокоился. Да, и вот с таким вот прекрасным настроением лег спать. Не знаю, я обычно, вот у меня инстаграм вот вечером, знаешь, ночью перед сном ложишься, ставишь ленту, да, значит, проверяешь свои владения, вот эти, что там нового появилось, кто чем живет, кто чем занимается. В общем, поэтому, если что, функция будет видна, пользуйтесь на здоровье. Если там кто-то пишет негативные, вообще пишите только позитивные комментарии и делитесь только позитивными новостями друг с другом. Друзья, мы прерываемся на небольшой опрос, после которого вернемся и продолжим, не переключайтесь. Я думаю, что это хорошо. То есть я отношусь к этому нейтрально. Люди друг друга любят, я ничего против этого не имею. Как вот в бывшем союзе, то у меня саму муж был белорус, поэтому это нормально, я считаю. Я нормально отношусь, абсолютно. Может быть, друзья или знакомые есть? Есть родственники. Жена у младшего брата моего мужа, кореянка. Но кореянка местная, здешняя, не из Кореи. Нормально. Племянники коричата, замечательные люди все. Мне кажется, это нормально, потому что э, раз, разные национальности могут жениться, в браке быть, потому что они же друг друга любят. Как бы то им может мешать. Есть переводчик и всякое такое. У нас сейчас очень развитая, э, э, развитая тех, технология, и поэтому все можно. У нас племянница живет в Америке. У нее муж африканского происхождения. У них ребенок родился, очень хороший, симпатичный мальчик. Так что я отношусь положительно. Мне кажется, любят, любят. Пусть выходят замуж или женятся. Ну, то есть русские с украинцем или русские с армяном там или с армянкой. Мне кажется, разницы нет. Любят и любят. И пусть выходят замуж. Главное, чтобы жили как положено, как вот мы с мужем 55 лет живем. Ну, я вообще преград не вижу в этом направлении. Пожалуйста, если люди любят друг друга, это не зависит от ну, национальности, религии. Пожалуйста, счастье им. Итак, рис я переложила в одну большую емкость. Сейчас будем нарезать туда морскую капусту сухую. Рис еще пока горячий. Я думаю, пусть немножко постоит, остынет, да? А пока я поделюсь с вами интересной новостью. Давай. 
Тренд на, эко на экологичность не собирает сдавать своих позиций. Вот mm -hmm. ты вообще за экологичность? Я за экологию. Я то, ну, то, только эколог. в мусор Постоянно выкидываешь, да? Мусор выкидываю только в мусорку, соответственно. Ну, как говорится, ну и не пшикаю с жителями в озоновый слой. Правильно. Вот. Такое. Все yeah. больше людей хотят жить так, чтобы не вредить своей деятельностью природе. Это касается и одежды. Вот, кстати, производители одежды, они всегда придумывают новые дизайны, но спустя какое-то время все-таки эта вещь оказывается где? На помойке, правильно? Mm -hmm. Почему? Потому что, ну, вот люди любят выкидывать все, что им не нравится, да. Mm -hmm. На ее производство тратится огромное количество ресурсов, при этом вещи быстро оказываются ненужными, как я уже и сказала. А, потому так актуален вопрос, чем заменить синтетическую ткань, чтобы загрязнить такого типа было на планете в разы меньше. Mm -hmm. Изящное решение нашла голландская художница Диана Шерер. Она создает одежду, не поверишь, из корней деревьев. Вот так вот. Да. Диана убеждена, что растение – это сложный биомеханизм со своей не менее сложной и увлекательной нейросистемой. Растения чувствительны, по многим аспектам рациональны и во многом не уступают тем же животным или даже людям. Исходя из этого, Шерер ставит растения с собой в один ряд, воспринимая их как партнеров. Она вот, свою деятельность художница называет игрой. Один игрок пытается получить шефство над другим. Так рождается проект упражнения в одомашнивании корней. Диана, Диана решила, что попробовать подчинить своей воле корни растений, заставляя их расти так, как нужно ей. Mm -hmm. Да, между прочим, этим проектом уже заинтересовались толпы модной индустрии, такие как Барбери. Они предложили mm -hmm. ей сотрудничество. Как только она добьется идеального результата в создании тканей из корней, это просто станет потрясающей альтернативой и заменой вот этой синтетической ткани. Пока что платье, ну, одежду уже попытались mm -hmm. шить, да, вот платья, а они пока хрупкие, потому что требует еще доработок вот это вот ее изобретение, так mm -hmm. сказать. Ну, вот эти платья висят на лучших, в лучших бутиках магазинов Барбери, mm -hmm. вот. Я, знаешь, так вот подумал, пара вариантов, да, это первое, когда тебя занят подружка, говорит, Людочка, ты сейчас прорастешь. Второе, из твоих брюк может в любой момент выскочить белка. Вот, тут, в принципе, ну, вообще, на самом деле, очень хорошие, прекрасно, что, знаешь, так вот делают, потому что, да, деревья, они же могут принимать форму, то есть они растут так, как ты, в принципе, захочешь, главное, Да, вот даже взять мебель, да, ты видел в интернете вот стулья, там, столы из деревьев, то есть человек, как вот ему надо, он как-то так вот расположил это дерево, заставил его расти так, как ему надо, и получилась мебель, вот как? Не знаю, вот, знаешь, но самая популярная фраза будет в будущем, знаешь, какая? Дорогая, ты точно бревно. Прорастешь. Бревно. Вот, друзья, мы прерываемся на прогноз погоды, после которого вернемся и продолжим не переключать. Прогноз погоды на 9 октября в студии Анна Матвияс. Здравствуйте! Во Владивостоке в пятницу облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха плюс 16. Атмосферное давление повышенное, влажность комфортная, ветер южный слабый. В Уссурийске 9 октября облачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 17. Атмосферное давление повышенное, влажность комфортная, ветер южный умеренный. О погоде все. До встречи! Итак, продолжаем наш эфир. Оля уже взяла ножницы и начинает да. фигурно вырезать морскую Да кожу. нет, не фигурно. Надо мелко-мелко нарезать и просто с рисом перемешать. Чуть ли как не рисинки надо нарезать эту капусту. Вот. Mm. Ну, у тебя времени предостаточно, да. поэтому занимайся а, данным вопросом. Надеюсь, у тебя все получится. Получится, а, по-другому не бывает. Конечно. Вот, продолжим тему экологии. Так ты меня уж удивила платьями из деревьев, из uh -huh. кореньев. Вот, что я нашел еще одну такую новость на просторах интернета. Так вот, эко-кожа из грибов. Так вот, uh -huh. австрийцы и финны разработали аналог натуральной кожи, которую обычно используют для изготовления обуви, которая будет стоять из обычных грибов. Вот так вот. Ага, пла а платье, значит, я оденусь в, в платье из корней деревьев, а бую туфли из грибов. Да, и вот за тебя, возле твоих ног, всегда будут собираться грибники большими толпами. Так вот, для этого пришлось финам и австрийцам как следует повозиться в лабораториях, чтобы суметь синтезировать из них хитин. Так вот, в чем была суть исследования? Грибы известны тем, что в них содержится хитин. Это особое соединение, присутствие которого в клетках отвечает за их жестокость. Жесткость, жесткость. жестокость, угу. да. Ну, и грибы, в принципе, жестокость. Ага, очень жестокие. Так вот, отвечает за их жесткость. 
Так вот, оно также содействует работе защитной и опорной функции. Как правило, хитин встречается в экзоскелете насекомых и делает их особенно устойчивым к радиации. Mm -hmm. Однако австрийские ученые смогли применить его немножко в другой сфере. Так вот, выяснилось, что полимерный хитин является практически универсальным солдатом. Из него можно делать все, что угодно, как строительные материалы ввиду его гибкости, mm -hmm. так и бумагу и даже эко-кожу. Единственная проблема – это добыча хитина. Так как хитин располагается не в привычной нам видимой части э, грибочков, а в грибнице, тонких нитях, проникающих в землю, через которые осуществляется питание, mm -hmm. то его очень сложно достать. В итоге ну, себестоимость сделанных из хитина вещей возрастает, конечно, в разы. В разы да. вот, поэтому, если ты обладаешь кругленькой сумкой, суммой, mm -hmm. то можешь купить себе yeah, туфельки они... из хитина. Ученые же нашли способ, как этого избежать, да, этих огромных. Вот, я и говорю, что. Однако, недавнее исследование финнов позволило, позволило решить эту проблему. Они построили особую грибную ферму, которая делает добычу хитина проще. Для этого они высадили их на органических отходах, что облегчило процесс извлечения грибницы. Соединив две технологии, ученые могут превратить создание эко-кожи в недорогую и очень удобную технологию. Так вот, где это все-таки может пригодиться, такие вот, такая вот обувь? Границы применения хитина из грибов пока не очерчены. Ученые считают, что он отлично подойдет для замены натуральной и даже искусственной кожи. А, приятно, что, знаешь, я всегда говорю, что прогресс не стоит на месте, придумывают что-то новое, что-то делают, изобретают, проводят угу. исследования. То есть, в принципе, да, вот Молодцы так вот люди, догадаться. Да. А грибов. еще вот кто догадался назвать это блюдо ленивыми роллами? Это не ленивые роллы, тут нарезать попробуй, блин. Короче, давай прервемся на рекламу, я пока уже дорежу вот это все дело. Может, ты мне поможешь? Позже вернемся. Возможно, нет, друзья. Реклама на канале Телемикс, после которой вернемся. Приветствуем всех на канале Телемикс. Это программа Есть Today. Отличного дня и хорошего настроения вам желает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Янта – это самый лучший, сине-желтый полосой. С ним и хлеб ужасно вкусный, и салатик с колбасой. Мама точно это знает. Если нужен майонез, только Янту покупать. Ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно. Делимся с вами интересными новостями и интересным рецептом блюда. А именно мы готовим сегодня ленивые роллы. Я Ольга Романенко и Андрей Козицкий тоже. Привет, да. Андрей. Ленивые роллы, которые вымотали нас. Вымотали, вымотали нас. действительно. Вот название неправильное. Наверное, надо будет переименовать их как-нибудь в не ленивые, а, а роллы не для ленивых. Вот так вот. Вот, молодец. А, так, что мы сделали за то время, пока вы смотрели угу. рекламу? А, рис отварили, капусты морской вот этой сухой нарезали кусочками, вот, перемешали, все. А, рыбку мелко нарезали, можете брать любую, малосольную, копченую, какую любите. А, ав авокадо мелко нарезали и огурцы также мелко нарезали. А, все, осталось выкладывать все в такие тарелочки слоями и промазывать каждый слой творожным сыром. Все, действительно, роллы не для ленивых, поэтому я начну выкладывать и вымазывать, угу. а тебя попрошу рассказать какую-нибудь интересную Ой, новость. Э, новостей, знаешь, большое количество, очень-очень много. Угу. И э, хотелось бы, вот, знаешь, даже не знаю, с какой вообще, в принципе, начать. Самое начать. интересное давай. Самое интересное. Э, вот сегодня у нас чуточку попозже будет э, гость, очень необычный, очень интересный человек. А, будет он связан с медициной. Uh -huh. вот. И я, значит, так чуточку помониторил, думаю, что такое вообще, в принципе, медицина, да, и что вот есть интересного. Uh -huh. а, листал, 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 но пока шла реклама, пока чистили огурцы, наткнулся, знаешь, на что? На лучшие сериалы про медиков. И ведь я тоже подумал, вот смотрела ли ты что-нибудь, какой-нибудь сериал, где про врачей? Ну Какой? да, на ТНТ вот э, были недавно вот эти да, сериалы, интерны, интерны да, интерны. Клиника, клиника, сериал смотрела, Доктор да, Хаус, Доктор Хаус, Хаус. Э, Доктор Кто, Доктор Кто, Доктор Кто, Доктор Кто, Доктор Хаус. Так вот, тут нашел такие лучшие сериалы о медиках, которые уже понравились всем телезрителям. Так вот, пишется, что киноманы охотно просматривают телепроекты, касающиеся медиков, то есть у этих сериалов особенно большой рейтинг, тем более, ну, особенно на Западе. Так вот. Какие сериалы у нас есть? Uh -huh. Итак, первое – это сериал «Рэдчет». Вот, 2020 год, совершенно новый, совсем прям буквально сериал, 18 Свеженький. серий. В сезоне, да. Это нетипичная, немножечко жуткая история о госпитале. Вот, 
Если вы любите такие истории, то Ретчет именно для вас. Сериал рассказывает о медсестре психиатрической больнице, которая за идеальной маской красавицы скрывает монстра. Вот так вот можно загуглить, О. можно посмотреть. На втором месте в этом рейтинге находится Доктор Хаус. Ну, это, думаю, что вообще врачебная классика, я думаю, что сериал растянулся на целых 8 лет, 176 серий. Поэтому, если вы по-прежнему сидите дома на самоизоляции, то самое время пересмотреть всего Хауса. Для тех, кто не знает, Доктор Хаус – это культовый сериал, который разрушает стереотипы про врачей-интеллигентов в белых халатах, показывая нетипичный подход к каждому делу и угу. как борется главный герой его команда за самые сложные клинические случаи. На третьем месте в этом рейтинге сериал «Анатомия Грей». Смотрела ли ты такой сериал? «Анатомия страсти», «Анатомия Грей» – нет, впервые слышу. Вот. А, сериал не считается телекранов уже 15 лет, между прочим. Вот сейчас в Голливуде снимают очередной сезон, в котором покажут пандемию коронавируса. Вот так вот. Угу. То есть, в принципе, такая немножечко актуальна. В центре событий сериала обычная клиника, в которой работают врачи и медсестры, которые становятся одной большой семьей. Каждый день они сталкиваются все с новыми трудностями и перипетиями, пытаясь спасти человеческие жизни. Иногда главные герои забывают о собственной жизни, чтобы помочь пациентам. Ну, на четвертом месте у нас клиника небезызвестная. На пятом месте сериал «Хороший врач». Тоже не смотрел, но, в принципе, тоже сериал новый, 17-18 года. Вот, поэтому... Вот списочек из пяти сериалов, которые необходимо посмотреть, как рекомендуют вот такие вот знатоки сериалов. Поэтому mm -hmm. из этих мы видели только с собой клинику «Доктор Хаус». Три остальных, я думаю, что посмотреть Посмотрим. будет можно. Да, вот тем так. более по вечерам. Что нам делать? Что Осень делать? уже холодно, поэтому будем смотреть сериалы. Да. Вернем ленивых роллов, включим пару серий. <laughs> Уставшие после Вообще этой готовки. Вообще ни разу не ленивые. И я пока мазала, я, кстати, кое-как вымазала вот творожный сыр и вымазать с рисом, но это оказалось даже сложновато, чем я думала. Когда я смотрела видео, как делать это блюдо, оно так легко как-то все девушка размазывала, а у меня это не с первого раза получилось. Я же забыла, что идет дальше, рыба или огурцы. В общем, давай прервемся на сюжет, а я пока посмотрю рецепт. Ну, я родился в Южной Осетии, в село Хайтагурово. Это имя великого нашего осетинского поэта Коста Хайтагурова. Ну, когда я была молодая, я не мечтала, что я поменяю место жительства, там родилась в Хабаровске, думала, что проживу. Когда с армии приехали, у меня сосед поехал на Сахали. Я в мореходную школу поступил и мне сделал визу. Почему-то мне всегда больше нравились кавказская национальность. Вот. В школе дружила с ребятами. Лобженицы, братья у нас такие были. В институте как-то вот тоже больше располагалась вот к ним. Почему? Потому что они больше доброжелательные, больше уважения у них. Я приехал в Корсаков, в Сахалинской области. Закончили мореходку, мореходную школу, работали на Сахалинском пароходстве. И как-то пошли в ресторан, и я познакомился с прекрасной женщиной. В 1982 году мы поженились, и у нас родился старшая дочь. В 1985 году. А через два года родились двойняшки. Самый трогательный момент, когда родилась первая девочка наша, тяжело, 4,5 килограмма. Вот. Да. И <смех> папенька ее брал прямо вот слезы текут, такую драгоценность. Я там три смеи работал тогда. Я приходил. Ушел докер, да. да. Приходил среди ночи даже мама моя сказала отдыхай, я сам все делал, с пеленкой стирал и все это. Да, да. Я не доверяю. Мозоли от пеленок, Серьезно, мозоли, да, помню, да. были, потому что вручную стирал. Это Кстати, у нас самая интересная история, что у меня у бабушки двойняшка была, у двойняшки девочка, мальчик, у тети у, это, у, в Москве. У нас тоже были двойняшки. У вас были? Да. Ну вот, видишь. У, у мамы, это, а тогда у же УЗИ не было, и у нас получилось, что у нас наш доктор мой в этой в Портовской больнице. Он был то ли в отпуске, то ли на учебе. Я звоню, я говорю, как там это Джикаева говорит. Да, да, да. Поздравляю вас, говорит, с сыном. Я хотел этот труп положить, тогда же это все. Да, и я говорю, и что, и с дочкой я Которая тоже продолжает нашу, как бы сказать, уже традицию. Она здесь, в Уссурийске, познакомилась со своим будущим мужем, гражданином Южной Кореи. И была серьезная большая любовь. 
Вот она при... уехала туда, родила троих деток. Ну, особенно мы, конечно, внуками довольны. Это такое счастье. Действительно, эти роллы нельзя назвать ленивыми, они будут переименованы в неленивые роллы, потому, что... Ленивых, да. <laughs> потому что сделать их довольно-таки а, трудоемко, что ли, проще завернуть все ингредиенты а, в, этот самый, в эту самую капусту, в этот самый ролл и потом просто нарезать. А тут мы, получается, все мелко крошим, крошим, потом в тарелочке формируем, этим а, творожным сыром вымазываем, в общем... Кропотливо, кропотливо, но я так, знаешь, что подумала, сделаю-ка я одну красивую, просто мы покажем, а вы дальше все сами дел делайте. Хорошо. А, пока вымазываешь, mm -hmm. а, такая мистическая новость, мистическая статья, тоже нашел ее до просторах интернета. Веришь ли ты в, потру в потусторонние силы и вообще, в принципе, в ведьм? Оль? А, знаешь, да, я думаю, что это все есть. А, не просто так люди это все придумали, не с пустого места mm -hmm. взято. А, не могу сказать, что прям есть люди, которые обладают какими-то такими сверхспособностями, сверхспособностями, типа огонь из руки или там летают, но вот что-то мистическое, что-то вот с глаз, порча, это точно есть. Итак, а, ведьмы Хадрамаута, вот так называется статья, это одна из причин, по которой туристы приезжают в Йемен, в такую страну. Mm -hmm. Так вот, за многие ведь века к ведьмам у людей сложилось совершенно противоречивое отношения. Кто-то в них верит, кто-то нет. Некоторые их уважают, во всем поддерживают, а кто-то откровенно боится и недолюбливает. Угу. Так вот, встретить истинную ведьму в наше время – настоящая редкость. А вот в одной из провинций Южного Йемена туристы могут в волю насладиться образом колдуньи. Женщины, проживающие в здешней провинции Хадрамаут, ежедневно одеваются в стиле сказочной ворожей, но на самом деле к волшебству никакого отношения они не имеют. Это точно. Так вот, у них высоченные солнеч... соломенные шляпы, которые спасают от жарких солнечных лучей. Естественно, вентиляция такого необычного головного убора помогает местным жительницам ежедневно заниматься сложной работой в условиях жаркого климата. Лицо э, всегда прикрывает никап, такая своеобразная маска из тканей между глаз, которая соединена тонкой ниточкой. Вне зависимости от погодных условий, женщины Хадрамаута одеваются только в одежду черного цвета. Многие считают, что это связано с экономией на стирке. Uh -huh. вот, э, ткань для пошива нарядов выбирается преимущественно из синтетических материалов. Такие материалы намного дешевле натуральных. Традиционные платья у них преимущественно без рукавов. Раскрашенные руки девушки покрывают отдельно красиво а, такими расшитыми рукавами. При этом на ногах у местных женщин частенько можно увидеть обычные китайские кроссовки или резиновые тапочки. Вот такой вот образ ведьмы а, предстал перед вами. А, различного, а, различные цвета головных уборов и ткани для них зависит от мастера. Некоторые шляпы имеют прямоугольную форму, другие, наоборот, остроконечные. Иногда при виде необычного облика местных женщин путешествующий турист стараются снять их на камеру, но не стоит забывать, что для них это грех. И многие mm -hmm. из, девушка, э, из девушек, увидев в руках приезжего фотоаппарат, могут кинуть в него булыжником. Вот так вот у нас э, в провинции Хадрамаут и в Йемене, собственно... Такие вот Для ведьмы. них это традиционный наряд, да, а люди связали их с какими-то ведьмами, колдуньями. Ну, конечно, не очень приятно, когда ты идешь, пасешь своего там ослика, овец, и туристы с на аппаратами. тебя с фотоаппаратами, с камерами и кричат «Ведьма, ведьма!» ну, Да, но особо себя. сообразительные жительницы, когда видят туристов с фотоаппаратом, они снимают, снимают шляпу, шляпу да, да, и без да. этой шляпы уже образ уже, уже не тот. Уже обычное выражение. Обычное выражение. А могут за деньги. Вот давай деньги, тогда э, сфотографируюсь. Многие туристы просто скажут, а, ну ладно, тогда до свидания. У нас нет еминской валюты. В общем, ну что, Оль, ты как в этом прям ролике прям так посыпаешь кунжутом, да. Мы прям на одну из моих самых любимых рубрик, которая называется «Сейчас объясню». А что там будут объяснять, увидим прямо сейчас, друзья. Смотрим. С детства нам известно, что бобры очень хорошие строители. Они умеют сооружать из веток и кусков засохших деревьев настолько совершенно инженерные сооружения, что многие гидротехники могут позавидовать. Для создания подобных шедевров у них есть объективные на то причины. Одна из самых главных причин строительства – облегчить пути к своему дому, называемому хаткой. Часто им приходится прокладывать дорогу через озера, реки, которые могут иметь довольно быстрое течение. Так они образовывают из пары тройки деревьев и упавших веток высокую стену, которая затрудняет поток воды. А в результате течение уменьшается и создаются оптимальные для зверьков условия. 
Внешне хатка бобров выглядит как груда веток. Они делают ее из грунта и павших веток. Уникальность хатки состоит в том, что попасть в нее из-за узкого входа может исключительно другой бобр. Таким образом, хатка защищает от других зверей. Домик имеет форму конуса и в высоте достигает до 3 метров. Самые большие хатки могут быть в диаметре до 12. При этом наверху есть отверстие, чтобы внутрь попадал свежий воздух и свет. Кроме того, есть еще одна важная причина того, зачем бобры строят плотины на реках. Из-за того, что течение перекрыто, создается заводь. Из-за нее семейство бобровых может незаметно подплывать к хатке. Это дает возможность хранить запасы пищи для своей семьи. А еще создаются условия для появления в воде различных водорослей, целых плантаций сочной зелени. А это, между прочим, хороший питательный корм для грызунов. Для того, чтобы создать плотину, бобер подгрызает дерево, пока оно не начинает падать. Так грызуны сооружают основания для плотины. Кроме основы, сооружение нужно укрепить. Делается это при помощи веток, глины и камней. Теперь мы знаем, с какой целью бобры строят на реках плотины. Смотрите рубрику «Сейчас объясню» и познавайте мир вместе с нами. Итак, наше блюдо уже готово. Напоминаю, что я готовила. В рецепте называлось блюдо «Ленивые роллы», но я подумываю все-таки их переименовать, потому что немножко такое трудоемкое, энергозатратное блюдо, но я думаю, получило, получится обязательно вкусно, потому что что тут можно быть невкусным. Рис отварили, с морской капустой перемешали. Огурцы, авокадо, рыба по вкусу, все слоями укладываем, творожным сыром промазываем. Ну и, конечно же, как можно есть японскую еду да, без соевого соуса. И мы взяли от нашего спонсора Янте, поливаем и как салатик употребляем. Все, все. в принципе. Да, рецепт будет в нашем аккаунте Instagram. Да, подписывайтесь, не забывайте присылать свои рецепты, будем пробовать Есть. их повторять. В принципе, по ингредиентам все просто, единственное, да. трудозатратный процесс, очень. Оль, я так понимаю, что ингредиенты у нас еще остались, я предлагаю да. тебе сходить и сделать вторую порцию. Я пока останусь в студии, потому что к нам сейчас присоединится один очень интересный гость, Никита mm -hmm. Горлов, это заведующий краевым, заведующий отделением краевой психиатрической больницы номер один в Владивостоке, придет, поболтаем с ним, а потом думаю, что мы с Никитой Владиславовичем придем и с тобой покушаем. Что да, а я тогда пойду кушать, собственно, все. Я прощаюсь. Пока-пока. Да. А мы остаемся, друзья. Вы не переключайтесь. Увидимся буквально через пару секунд. Итак, мы вновь вернулись в студию программы «Есть Today, И сегодня, друзья, у нас в гостях Никита Владиславович Горлов, заведующий отделением Краевой психиатрической больницы номер один. Ух, проговорил. Здравствуйте. Никита, здравствуйте. Приветствую. А вот, Всемирный день психического здоровья у нас отмечается 10 октября, поэтому вот пригласили вас в гости, как человек, который знает в этих э, делах, осведомлен. А, мероприятие проводится у нас и проходит ежегодно, начиная с 92 -го года. Международная дата была учреждена по инициативе Всемирной Федерации Психического Здоровья и при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения. Так вот, Никита Владиславович, вот в первую очередь хочу вас спросить, вот что в принципе такое психическое здоровье? Что это за термин, что это за понятие для меня, как человека, далекого от этого? Да, это довольно интересный вопрос. Во-первых, он очень актуальный, потому что именно по этому поводу мы здесь и собрались, собственно, мы это празднуем, да? Нужно определить, в чем, собственно, наша радость, да, и к чему мы стремимся. Вообще, вот сказано было о Всемирной организации здравоохранения, собственно, понятие психического здоровья, она и определила. И определение как бы масса, но вот это самое ходовое и самое, наверное, простое для понимания. Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как состояние благополучия человека, когда он успешно реализует свой жизненный потенциал, когда он плодотворно э, трудится и когда он э, может противостоять стрессам, которые вот, в жизни человека возникают. Вот. И при этом э, делает вклад в жизнь общества. Вот. То есть очень всеобъемлющий термин, но как бы, если так говорить по-простому, то мне он, например, не очень нравится, потому что в силу того, что он такой всеобъемлющий, замечательно mm -hmm. звучащий, он очень неконкретный. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, да, каждый из нас делает вклад в жизнь общества по-разному. Понятия о плодотворной работе совсем разные. Но уж понятия о благополучии, да, и жизненном потенциале, ну, это вообще из области философии. Да, так Но... можно рассуждать бесконечно, в принципе, об этом. Да, да, да тут как согласен. Так. А, вот а, есть такой термин, как а, стигматизация. Стигматизация, да, это вот как вот я вот прочитал, что это, ну, предвзятое отношение, да, вот, например, человек к пациенту. Вот а, стигматизация пациентов, вот а, какие вот трудности есть а, на пути пациента вот, к врачу? И как, в принципе, например, общество относится к таким людям? Да, вот это очень важный вопрос, и хотелось бы сказать побольше. Дело в том, что 
Исторически так сложилось, что у нас особое отношение к пациентам, страдающим психическими расстройствами. Mm -hmm. У нас, я имею в виду, общество в целом. То есть не психиатров, разумеется, mm -hmm. у нас сугубо профессиональное. Но в обществе так сложилось, что, допустим, в допетровской Руси было понятие юродивых. Mm -hmm. Допустим, то есть пациентов, мы-то сейчас понимаем, да, что это как бы были бы наши пациенты в то время, mm -hmm. будь мы там. Но тогда люди не знали, с чем они сталкиваются. Человек себе ведет, ведет себя странно, человек ведет себя непонятно. Сон разума рождает чудовищ, то есть люди, не понимая, что происходит, они просто этого боялись, приписывали высшим силам. Ну и отношение как бы к юродивому, в принципе, само слово говорит, да, какие у нас это эмоции вызывает, некоторое такое презрение и опаску. И по большому счету эти эмоции так закрепились в сознании людей, что даже же сейчас, в просвещенный медийный век, даже сейчас, когда, допустим, на Западе, Человек, для человека нормально успешного иметь своего личного психотерапевта и по всем своим э, вопросам, которые его беспокоят э, в плане психического состояния, обращаться к специалисту, даже сейчас, к сожалению, в нашем обществе вот эта смесь презрения и страха. Вот э, это и есть та стигма. То есть что такое mm -hmm. стигма? Да, мы знаем это из Библии. Такой вот знак, грубо говоря, клеймо, который оставляет на человеке нечто. Э, Господь таким образом метил э, своих приспешников, да, но здесь это значение <coughs> видоизменилось, оно имеет очень негативную окраску. И поэтому вот это и есть, по сути, основная трудность. Причем очень интересный момент. Эта трудность, она как бы имеет две стороны. Во-первых, для самих пациентов, те, кто уже обратился за помощью, но это полбеды и даже может быть часть. То есть, как бы, да, пациент уже обратился за помощью, да, он сталкивается с негативным отношением, где-то кто-то что-то узнал случайно, где-то что-то увидел. Медицинская тайна соблюдается, но мы все живем в обществе. И как бы есть такие иногда пути, по которым люди узнают о факте обращения за медицинской помощью. Хотя мы строго следим за соблюдением этой тайны. Но, тем не менее, люди узнают, люди начинают негативно реагировать, люди сталкиваются, обратившиеся за помощью, в быту вот с таким отношением. И это половина проблемы. А вот вторая, более серьезная, что видя это, видя трудности пациентов, те люди, которые раздумывают, прийти ли за помощью психиатра или нет, те люди, у которых впервые встал вопрос, что делать с каким-то появившимся расстройством, они боятся идти к врачу. Почему? Чтобы не было вот этой стигматизации, чтобы не было того самого примера негативного, который они наблюдают, на, например, ну, видя тех пациентов, которые уже получают медицинскую помощь у врачей. И вот это большая беда. Почему? Потому что, когда человек боится обратиться к врачу за помощью, значит, мы все знаем, что болезнь любую легче предотвратить да, и провести профилактику, нежели победить. Просто усугубляется состояние. И более того, у человека э, есть же потребность обратиться за помощью, но он боится прийти туда, куда надо. Значит, как эти две мысли сосуществуют? Человек идет туда, куда не надо. То есть mm -hmm. отсюда мы видим массу проблем с обращением к экстрасенсам, гадалкам, знахарям. Да. Да. Специалисты по биополям, сейчас их много, сейчас модно стало среди этих мошенников приобретать придавать своей деятельности такую наукообразную окраску. Поэтому появились специалисты-кинезиологи, специалисты по, по биополям, еще раз говорю, по энергетике, по ауре, люди, которые там печатают разные разноцветные картинки и говорят, что мы отсканировали вашу ауру. Ну, как пример. То есть это большая беда. То есть, и она не только материальная. То есть, понятно, эти люди выкачивают средства с пациентов, но они же еще способствуют тому, что усугубляются их расстройства. Вот что страшно. Человек мог прийти к психиатру, буквально за 10, 15, 20 минут выговориться, получить необходимый объем помощи, либо расписанный маршрут дальше лечебный для того, чтобы решить проблему раз и навсегда. Но вместо этого месяцами, а иногда и годами люди получают помощь не по профилю. Могут менее такой травматичный путь избирать, но тоже нерациональный, идти за помощью к врачам другим, других специальностей. То есть вот даже сказать... Просто, да, вот пример привести из практики, mm -hmm. чтобы было понятно. Допустим, приходит человек к участковому э, терапевту и предъявляет жалобы на что? Ну, люди чаще всего жалуются, когда им, э, когда они чувствуют грусть, тоску, подавленное mm -hmm. настроение. Жалуются на депрессию. Значит, участковый терапевт прекрасно понимает, что это не совсем его область. Да, и перед ним стоит вопрос, что сказать вот этому пациенту mm -hmm. на приеме? Обратись к неврологу, первый вариант, а второй обратись к психиатру. Но срабатывает же какой механизм? 
Попробуй скажи вот так человеку, обратись к психиатру. Да, я тут да? тоже вот только да, хотел сказать, что, наверное, такой щелчок, потому что почему это мне к психиатру, что ну, вот я вот тоже... Даже на этом уровне это звучит обидно, mm -hmm. хотя это из уст профессионала, то есть терапевта все-таки, врач общей практики, он имеет представление о том, что такое психические расстройства, это не на улице сказали, но тем не менее воспринято будет негативно, и как результат человек до психиатра все-таки не дойдет. Что говорит терапевт? Он выбирает меньше из зол, то есть он говорит, обратитесь к неврологу. Человек идет к неврологу, но тут важно понимать, что у каждого врача есть определенный круг своих компетенций. Человек может быть безумным, замечательным специалистом в своей области, там, отличным. Но в данном примере, допустим, если брать психиатрию и неврологию, это разные специальности. Недаром это два разных врача. То есть оказать уже помощь в том объеме и так качественно, как это сделал бы психиатр, никто другой не может. То есть, ну, как бы... Слово не воробей, ничто не воробей, кроме воробья. То есть ну, и, и, никакой другой врач, кроме психиатра, не может работать как психиатр. Вот. И поэтому возникают проблемы. То есть возникают не вполне обоснованные назначения, возникает затягивание сроков лечения, усугубление состояния. И потом этот человек все равно придет к психиатру. Все равно придет к нам за помощью, все равно обратится. Но и нам будет тяжелее работать, и ему будет тяжелее получить ту помощь, которую ему требуется. Можно было получить раньше, в принципе, да, и обойтись как, ну, условно, меньшими потерями. Абсолютно, да, то есть малой кровью, даже без потери трудоспособности. Uh -huh. То есть на каком-то этапе можно было просто решить вопрос за счет каких-то минимальных назначений, минимальных затрат времени. Uh -huh. А в конце, к сожалению, все усугубляется, и человек выпадает просто из жизни, в том числе и из профессиональной деятельности. Вот э, еще пара вот таких вот бросков. Первый, наверное, такой больше вот шуточный. Вот есть такая врачебная шутка, да, что вот э, нет здоровых людей, есть недообследование. Не, недообследование. Насколько это вообще правдиво, правильно и вообще существует ли такая шутка? Действительно. Да, разумеется, есть такое расхожее выражение. Действительно, на правах шутки оно существует. Смотрите, здесь очень интересный момент. С одной стороны, да, в каждой шутке есть доля шутки. То есть, как бы, по статистике, около трети всех людей на планете, то есть всех абсолютно, 33%, в течение жизни, так или иначе, сталкиваются с психическими расстройствами. То есть, у людей бывает, у трети людей. И в свете этого, ну, действительно, есть какое-то рациональное зерно, что если покопаться, если проанализировать человеческую жизнь, то у каждого можно найти такой период, когда ему, в принципе, не помешала бы помощь врача. Это первое. Но второе, я хочу предостеречь от негативного восприятия контекста этой шутки. То есть это не значит, это выражение, что при желании психиатр у любого найдет заболевание. Нет, это не так. Помощь медицинская в психиатрии, она требуется только тогда, когда нарушается социальная адаптация человека. То есть когда он мешает жить себе, условно говоря, мешает жить другим. Тогда да, тогда требуется помощь. Если человек социально адаптирован, то есть он имеет э, некую семью, то есть в любом виде, э, семью свою, родительскую семью, может быть, он проживает самостоятельно, но у него есть какая-то ячейка, то есть друзья, знакомые, то есть так или иначе он встроен в общество посредством вот этих личных связей. Раз. Человек зарабатывает себе на жизнь. Два. Человек удовлетворяет свои элементарные потребности, покушать средства гигиены, допустим, да, соблюсти каким-то образом нормы. Человек оплачивает свои счета за коммунальные услуги. Ну, то есть человек является полноценным членом общества, который функционирует. Значит, разумеется, такому человеку, как бы, какой бы он странный ни был, да, ему не нужна помощь медицинская. И в этом контексте можно сказать, что э, нет, не у каждого можно найти проблему, и не каждому требуется помощь. И мы не какие-то страшные люди, которые могут в любой момент прийти к любому человеку и сделать его больным. Нет, так не бывает. Хорошо. А, Никита Владиславович, ну и вот подытожить так вот для наших там, телезрителей, для всех, а, все-таки стоит ли бояться идти на прием к психиатру или все-таки нет? Хороший вопрос. Вот это, наверное, ключевой вопрос. Значит, смотрите, <клес> прежде всего хочу сказать, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах этого бояться не нужно. Несмотря на весь ореол таинственности, uh -huh. несмотря на все вот эти мифы и какие-то явные суеверия, которыми обросла наша специальность, психиатрия точно такая же отрасль медицины, как и все остальные. Абсолютно такая же. И для психиатра те вещи, которые человеку, который заболел, да, или у которого появились какие-то проблемы психические, 
Те вещи, которые этому человеку кажутся нечто из ряда вон выходящее, кажутся чем-то ужасным, мир переворачивается. Для нас это такие же симптомы, как кашель, как при пневмонии кашель, или как при насморке чихания. То есть мы на то и есть врачи, чтобы дать грамотную оценку, квалифицировать и никого не воспитывать, никому не выставлять оценок. Вот. А просто помочь человеку, учитывая то, что мы видим. А бояться чего-то того, что вот... Какие самые распространенные мифы, да? Mm -hmm. Тому, что ты придешь, допустим, с жалобами на плохое настроение, а тут же приедет там белая машина с мигалками. За, кует тебя да -да -да. строительную рубашку. И такие вот крепкие бодрые санитары, да, увезут вас куда-то далеко и, и надолго. надолго. Да. Это чушь полная, да. <laughs> То есть, как бы, во-первых, я сказал, если нарушена социальная адаптация, если человек продолжает функционировать, мы даже помощь без его согласия оказывать не будем. А принудительно применять лечение можно только, если человек применяет э, явную агрессию к окружающим, то есть банально там дерется, кусается, на прохожих бросается. Или у него суицидальные проявления явно выражены, то есть человека сняли из петли, и он отказывается ехать в психиатрическую больницу. Да, ну разумеется, человека нужно спасать. Конечно, здесь приедет э, скорая помощь с полицией, осуществят эту недобровольную госпитализацию. В остальных случаях нет, этого бояться не надо. Второй страх э, при обращении к психиатру – я попаду в больницу, меня там заколят, сделают овощи. Mm -hmm. Это вообще большая беда, и любой психиатр, которому вы это скажете, будет очень злиться на вас, потому что мы слышим это по несколько раз в день, и нам уже, честно, очень сильно надоело это комментировать. Но, коль мы здесь говорим, я скажу, что так не бывает. Не существует препаратов, которые меняют личность человека. Их нет. То есть бывают побочные эффекты, когда человек на фоне лечения становится слабым, вялым. Ну, понимаете, если человек передозирует валерьянку, он тоже станет слабым вялым. Но он потом поспит и на следующий день станет ну, бодрым и энергичным. Точно так же делают психические, психотропные препараты, используемые в психиатрии. Пройдет период полувыведения, пройдет день-два, и любой человек, какие бы проблемы у него не были, побочные эффекты, они пройдут, они все доза зависимы. То есть никто никого не закалывает. Ну, так не бывает. То есть человек не становится овощем, фруктом, там, в меру там, фантазии нужно подчеркнуть. Uh -huh. Человек всегда остается с собой. Просто либо ему помогают э, с проблемами психическими, либо они прогрессируют. Третий страх, что поставят на учет. Значит, ну, это последний uh -huh. да, из самых распространенных. Uh -huh. Это тоже довольно такая щекотливая вещь. То есть, во-первых... А во всех, в большинстве, допустим, психиатрических кабинетов и диспансерах края mm -hmm. существует такое понятие, как консультативное наблюдение. То есть, если человек обращается сам, если, опять же, его не нарушена социальная адаптация, он не агрессивен, у него нет суицидальных проявлений, у него достаточно легкая симптоматика, значит, нет смысла ставить его именно на учет в привычном понимании этого слова. С проблемами получения прав, mm -hmm. там, справок на оружие, последующими проблемами с трудоустройством. Это делать незачем. Да, да, заведут карточку. Почему? Потому что врач фиксирует результаты своей работы. Раз. И потому что этот же человек придет в следующий раз, надо посмотреть, что было на, mm -hmm. на предыдущий mm -hmm. момент. Mm -hmm. Это очевидно, логично. Но это консультативный учет. Mm -hmm. Он ни к чему не обязывает, он совершенно нигде не отражается, он не является основанием в отказе получения каких-то справок. И поэтому вот этого бояться тоже не надо. По факту не нужно бояться совершенно ничего, когда идете к психиатру. Наоборот, нужно настроиться, если возникла такая необходимость обратиться к психиатру, и вы собрались идти, настройтесь на то, что вы будете очень приятно удивлены, что наконец-то нашелся тот человек, который странные непонятные вещи расложит по полочкам, расставит по своим местам, и вы действительно получите полное удовлетворение от того, что наконец-то нашелся тот, кто поможет с этими проблемами. Да, в общем, так подытожить, да предупрежден, значит вооружен. Конечно. Пришел, узнал. В общем, Никита Владиславович, вас с профессиональным праздником. Спасибо Можно большое. поздравить. Вас Мы также. будем вас еще раз ждать в гости. Уже, может быть, даже не в такой, в более такой готовной обстановке, когда можно будет что-то приготовить, что-то сделать, тем более студия нас к этому обязывает. А, друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Никита Владиславович Горлов, заведующий отделением Краевой психиатрической больницы номер один. А, друзья, на этом наша программа закончена. В общем, пишите там в Инстаграм, пишите нам в Директ, смотрите нас на YouTube канале Всегда рады вашим рецептам, всегда рады, что вы приходите к нам в гости. В общем, пишите, приходите, мы всем всегда рады. Все, всех целуем, всех обнимаем. До скорых встреч. До свидания.